Hello everyone, welcome to a video lecture on differential equations and its applications. In the Namal Kana Pundu, section 15, Autonomous Systems, the Phase Plane and its Phenomena. In the chapter 11, Nonlinear Equations, that is the section. In the Adin the Namal Kana Pundu, some simple examples of nonlinear differential equations. Namalu undamped pendulum, consider jaya, let x be the angle of deviation. Okay. Hangar angle lamka anamitunother, and corresponding angle non linear differential equation d square x by dt square plus g by a sin x equal to 0. And why it is called a non linear differential equation? Karanam adale x along dx by dt along d square x by dt square. Unangli with a middle product to along the higher powers out of the other. About sin x in a constraint, x in the higher powers, other than expansion and power series expansion and. So it becomes a non-linear differential equation. Now, if you consider also the mass of the bob of the pendulum, then you can modify this differential equation to uh, another non-linear differential equation. So you can see that corresponding to this undamped different uh, undamped system, you have two differential equations uh, uh, involving more uh, parameters. Okay. Other words, then our famous side, our Van der Poel equation. We will consider the theory of vacuum two by two bond the differential equation. We will consider. You can see that that is also a non-linear differential equations. In e differential equations, are all that then, you d square x by dt square L H S L keep it. Yeah, that is all that then. The other all bagging all that then R H S L keep it. Yeah, then you can see that this is what I mean. D square x by dt square. Uh, is the LHS and the RHS becomes a function of x and dx by dt. That is the equations of this non-linear differential equation de special cases. Are All the previous cases are the special case of second order non-linear differential equations of the form d square x by dt square is equal to f of x dx by dt. That is the two variable. Now, we can obtain this differential equation of change and return. That is the time. Consider a simple dynamical system consisting of a particle of unit mass moving on the x-axis. This is one-dimensional motion. We can consider this. Now, the mass is already known. The mass is unit mass. And let x be the position. Automatically, we can consider the velocity dx by dt. That is acceleration d square x by dt square. Now, we consider f of x dx by dt. That is, this is a force acting on the particle uh, on unit mass moving around the x-axis. What is the equation of motion? We consider the equation of motion is mass into acceleration is equal to force. Allee, f is equal to m. Now, what is the mass of the mass? What is the acceleration? That is d square x by dt square is equal to force. Force is already assumed that f of x dx by dt. Then, we will have f of x dx by dt. Which means that you can obtain this differential equation using the equation of motion. That is the previous case, we will have three differential equations in this particular case. We will obtain this. Okay, in the end of the phase plane, we will see the differential equation at each instant, the state of the system, we will see the state of the system, the particle in the position and the velocity in the dependency. Okay, now we will see these two terms, we will see the phases, the system in the phases. In the end, we will see x denote, we will see y denote, we will see y denote. I can represent the same system by d square x by dt square is equal to f of xy. Current dx by dt is equal to y. In this xy plane, I am going to face plane. So this position velocity plane is known as the term face plane. This is the differential equation. This is y is equal to dx by dt. We will obtain this differential equation here. Now, let's look at LHS. This is d by dt of dx by dt. Okay. Now, let's look at y and 
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി നൗ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇക്വൽ ടു വൈ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ ടു ഐ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്നും വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്ലെയിൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റത്തിൽ റൈറ്റ് ആൻസറിലെ ക്യാപിറ്റൽ എഫിലും ക്യാപിറ്റൽ ജിയിലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ടി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് തീറം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ലെറ്റ് ടി നോട്ട് ബി എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് വൈ നോട്ട് ആർ എനി ടു നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇക്വൽ ഡി എഫ് ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇക്വൽ ജി ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് വൈ ഇക്കൽ വൈ ഓഫ് ടി ത്രൂ ഔട്ട് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഇസ് ഇക്കൽ എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഇക്കൽ ടു വൈ നോട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പാത്ത് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് എന്ത ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇനി എക്സ് ഓഫ് ടീം വൈ ഓഫ് ടീം രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടീം വൈ ഓഫ് ടീം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു വൈ ഓഫ് ടി ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ കർവ് ഇൻ ദ ഫേസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫേസ് പ്ലെയിൻ്റെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എക്സ് ഇസിക്കൽ എക്സ് ഓഫ് ടീം വൈ ഇക്കൽ വൈ ഓഫ് ടീം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റർ ടീനെ നമ്മൾ ടി പ്ലസ് സി എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പാത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഓരോ പാത്തും ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ബൈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറം പ്രകാരം നമ്മൾ ഏത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ആ ദർ എക്സിസ് യുണീക് എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ടി സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി നോട്ടിക്കൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ടി നോട്ടിക്കൽ ടു വൈ നോട്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓരോ എക്സ് നോട്ടിനും വൈ നോട്ടിലും കൂടി പരമാവധി ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ആ ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പാത്തും അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി ടെനിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ രണ്ട് പാത്തുകളും ആറിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മറ്റ് രണ്ട് പാത്തുകളും ടി ടെനിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആറിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് പല രീതികളിലുള്ള പാത്തുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഈ സർക്കിൾ ഫോമിലോ ക്ലോസ്ഡ് ഫോമിലോ ഉള്ള പാത്തുകൾ കാണാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും ഓക്കെ ഇനി ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ പാത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ കൗൾ ദി പാത്ത് ആസ് എ ഡയറക്റ്റഡ് കർവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടികൾ നൗ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദി
നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ നൈബർഹുഡ് സച്ച് ദാറ്റ് നോ അതർ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആർ ഇൻ ദിസ് നൈബർഹുഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ദി ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇക്വൽ സീറോ ഹിയർ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് യു റീ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് റീ റൈറ്റ് ബൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദെൻ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് വി ഷുഡ് പുട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഈക്വൽ സീറോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ യു ഹാവ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ടു സീറോ ആർ ദി ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് സോ ദർ ഇസ് വൺ മോർ പ്രോബ്ലം യു ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് സോ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അണ്ടാംഡ് ഓസിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണിത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ജി വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് ജി ബൈ എ സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈനസ് ജി ബൈ എ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ വർ എൻ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം യെസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എൻ പൈ സീറോ വർ എൻ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ റൈറ്റ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതേപോലെ തന്നെ വൈ ഈക്വൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൊടുത്തിട്ട് ദെൻ അതൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് അതായത് ഫേസ് പ്ലെയിൻ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആ ഏത് എക്സ് വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓൾറെഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഈക്വൽ സീറോ ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി എക്സ് വൈ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എനി പോയിന്റ് ഇസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആ ഒരു പാത്തും ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല പാസ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു പാത്തും പോസിബിൾ അല്ല സിൻസ് എനി പോയിന്റ് ഇസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത
എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാത്തുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എഫ് എം ജിയും വൺ ഇൻ ടു ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എവരി എക്സ് വൈ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് ദർ ആർ നോ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദർ ഈസ് നോ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കൽ വൺ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കൽ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നോൺ സീറോ ആണ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി പാത്സ് ആർ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ഫോം വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ഇവിടെ എവിടെയും ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് പാത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ആ പാത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് എ പാത്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് ദി ഫോം വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ആൻഡ് വിത്ത് സ്ലോ ഫിസിക്കൽ ടു ടു നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ജി ഇക്കൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സും വൈയും സീറോ ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നാണ് സീറോ സീറോ ഈസ് ദ ഓൺലി ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലെയിൻ ഒന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ബൈ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഡി വൈ ബൈ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് എഴുന്നു ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ ലോഗ് സി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് വൈ ഇസ് ഇക്കൽ സി എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓൾറെഡി ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഒഴികെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഏത് പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ആർ ഡയറക്ട് ടുവേഴ്സ് ദി ഒറിജിൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ